इस हार्ड डिस्क में पिछले पांच दिनों के सारे फुटेज है ना हाँ हाँ सब है 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 थांबा थांबा हाँ बैक चेक करो हाँ तिवारी ये पुलिस आशा हमारी सोसाइटी में इनकम टैक्स की रेट पड़ी है अरे देवा लेकिन साहेब मैं तो यहाँ काम करती हूँ मुझे क्यों रोक रहे हो देखो जब तक अंदर इनकम टैक्स की रेट चल रही है तब तक बाहर से सोसाइटी के अंदर कोई नहीं आ सकता और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है ओ ओ आपने क्यों वो बोला साहब हमारे साहब के मुंह से गलती से वो निकल गया है ना साहब तिवारी चुप अरे क्यों चिल्ला रहे हो मेरी आवाज ही ऐसी है पर आपने वो क्यों कहा पता चल जाएगा आपको तिवारी हाँ? मैं बाकी बिल्डिंग का काम निपटा के आती हूँ हेलो सके सुनना कुछ नहीं है साहब फ्लोरिंग तोड़ना पड़ेगा ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं है मेरे पास कुछ नहीं है एक मिनट हेलो क्या वागले वागले ब्राउन बैग लेकर घूम रहा था वागले आपका बहुत प्यारा पड़ोसी है ना बहुत याराना है ना उससे चलिए आपके इस प्यारे पड़ोसी से मिल लेते हैं ब्राउन बैग मतलब बैग राजेश भाई के पास ही है गए अब राजेश भाई भी और मैं भी मिस्टर वागले जी हमें आपको कुछ दिखाना था हमारा ऑफिसर सोसाइटी की सीसीटीवी चेक कर रहा था उसने हमें कुछ भेजा है ये देखिए मिस्टर वागले मिस्टर हर्षद ने अपना काला धन छुपाने के लिए आपको कितने की ऑफर दी थी मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं बंधु तो कुछ समझ में आ रहा अच्छा भाई कुछ कहिए ना मैंने इनको बोला कि रेड हमारे घर पर है पड़ोसियों को क्यों खाम खा परेशान कर रहे हैं आप वो क्या है ना मिस्टर हर्षद टीवी और सोशल मीडिया से लोग तरह तरह के आइडिया सीखते हैं तो अपना काला धन पड़ोसी घर में छुपाने में कितना टाइम लगता है हम भी टीवी देखते हैं अखबार पढ़ते हैं जॉब है हमारी गुनेगार से चार कदम आगे रहते हैं हम हाँ तो मिस्टर वागले जी ये वीडियो में कौन सा बैग लेकर घूम रहे हैं आप देखिए वो बैग हमें दे दीजिए सुबह का टाइम है आपको भी काम पर जाना होगा वो बैग मिस्टर वागले हम आपके घर के अंदर आ सकते हैं जी चलो उधर देखो तुम लोग सामने उधर देखो चलो अरे 
बैक आ गया इसे कहते हैं काला धनिया ब्लैक मनी सोच ब्रो कितना बुरा है तेरे मम्मी डैडी हमारे मम्मी डैडी दक्कू अंकल उन सब की जान अटकी हुई है इसकी वजह से लेकिन सखी तूने ये सब किया कैसे सखी सुनो वो इनकम टैक्स वालों ने सीसीटीवी में राजेश बाबू को कोई ब्राउन कलर का बैग लेके जाते हुए देखा है क्या क्या हुआ सखी दीदी डैडी ने कल एक बैग लाया था ना हाँ मैंने रात को उनको वॉशिंग मशीन में बैग डालते हुए देखा था लेकिन इनकम टैक्स वाले तो बाहर ही है अगर वो अंदर आ गए तो हम क्या करेंगे पता नहीं यार डैडी कभी ऐसे गलत काम करते नहीं है इस बार सिर्फ और सिर्फ हर्षद अंकल की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ये काला दुख तो क्या है मतलब हम सब जिल जाएंगे सब सब बच्चों का कमरा है यहाँ क्या इलीगल चीज छुपाई होगी इन्हें अपना काम करने दो मैं प्लीज गो है मैं 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 ट्राई करता हूँ सखी सखी दरवाजा खोलो सखी बैग मिल गया मोरे चलो हटो रसोई में क्यों रखा है बैग उठाओ बैग ऊपर रखो सर ये देखिए खोलो बैग डाला राजेश भाई ने। oh my God, परम पूज्य वन्ना भाभी अचार की इतनी सारी बढ़निया लेकर आई और मुझे बताया तक नहीं क्या है मिस्टर वागले क्या है सब अचार अचार बारिश का मौसम है ना आ, आ। तो अचार में वो फंगस लग जाता है कल धूप निकली थी तो बंधु ये अचार सारे टेरेस पर लेकर गई थी ताकि इन्हें धूप मिले तो आज बंधु के कहने पर मैं ये सारी अचार की बर्निया नीचे ला रहा था 
बीवी का कहना तो मानना पड़ता है ना अच्छा हम भी इनकम टैक्स वाले हैं मिस्टर बागले बेमानी की गंध और ईमानदारी की सुगंध दोनों सूंघ लेते हैं सिर्फ एक नसीहत देकर जा रहा हूं जिनकी नीयत में ईमानदारी होती है ना उन्हें माफ कर देने की बीमारी भी होती है बस इस बीमारी से दूर रहिएगा क्योंकि टैक्स न भर के वो लोग सिर्फ हमारे देश को खोखला नहीं कर रहे बल्कि आम जनता का हक भी छीन रहे हैं और इस आम जनता में आप और आपका परिवार भी शामिल है जी जी ऑफिसर चलते हैं चलो अरे वो राजेश भाई पैसे किधर है पैसे कहा पापा आपका काला धन सेफ है किधर है किधर है पैसे सखी क्या चल रहा है हा? इसमें पैसे थे अब ये ये अचार की बर्निया कहां से आ गई बताती हूँ मतलब तेरे पास पैसे सखी के पास पैसे ओह माय गॉड यानी परम पूज्य वन्ना भाभी की सुपुत्री सखी इस काले कान में शामिल थी माय गॉड पहले एक बार सुन तो लीजिए सखी बोलना मम्मी जैसे ही हमारे दरवाजे पे नॉक हुआ हमने वो सारे पैसे पिल्लो कवर्स में डाले और उन्हें विंडो से बाहर लटका दिया फिर अथरवा ने किचन के विंडो से आके ये बैग रखा और उसमें आचार की बोतल रखी हमारी बिल्डिंग का फ्रंट गेट भी है ना ये ऑफिसर्स ने जाते जाते कहीं गलती से देख लिया तो पे सखी नहीं डैडी पे पे नीचे नीचे थैंक यू वो देखो राज पे पे माय गॉड दिख रही गाड़ी खड़ी है उनकी एक काम ठीक से नहीं होता इस इंसान से अरे लेके आते प्लीज चलो ना चलो ये चलो 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 कुछ नहीं है चलो परम पूजनीय वन्ना भाभी का भाग्य बहुत तेज है राजेश भाई जो आप आज बच गए हम सब बच गए दकू भाई और ये क्या हर्षद भाई हा? ये जो भी हुआ वो आपको लगता है अच्छा हुआ अरे छोड़ो ना राजेश भाई सब बच गए ना अभी कमाल है हर्षद भाई आप इतना लाइटली कैसे ले सकते हो ये सब अगर हमारा बस चलता ना हम आपको सबके सामने ह्यूमिलेट कर लेकिन हमने वैसा नहीं किया और हमारे बीच दोस्ती है इसीलिए नहीं बल्कि हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे सिटीजन बन जाओ इस देश को चलाने में ना हर्षद भाई करोड़ों अरबों खर्च होते हैं तो भी हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे लेकिन 
जब सुविधा नहीं मिलती तब हम शोर भी मचाए ये क्या बात हुई सेकेंडली बच्चे इन्वॉल्व हो गए इसमें बच्चे दिस इज डिस्कस्टिंग हर्षद भाई तू सीरियस हो गए राजेश भाई ठीक है ना अभी चलता है अभी उसके मतलब आपको अभी भी बात समझ में आ नहीं रही है चलता है ये जो आपका चलता है वाला एटीट्यूड है ना इसे पता है हमारे बच्चों पर क्या असर होगा सोचा है उसके बारे में कभी हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं ये शिक्षा दे रहे हैं हम आने वाली जनरेशन को कि टैक्स का पैसा मत दो गवर्नमेंट को है ना देश के डेवलपमेंट का हिस्सा मत बनो ये शिक्षा देंगे हम यस राजेश भाई बच्चे हमें इस पंटर जैसा समझने लग गए हैं क्या पंटर पंटर लगा के रखा चारा नहीं का। सारे लोग ऐसे ही करते हैं सभी कौन कौन टैक्स भरता है बताओ ना हमारे को हम सिस्टम में लू बोले तो उसमें मेरी की गलती नहीं नहीं आपकी गलती नहीं है गलती हम सब की है लेकिन अगर आपको सिस्टम में लूप होल दिखता है तो उसे सुधारो ना अर्षद भाई उस लूप होल का फायदा मत उठाओ यस पंटर देख मैं राजेश भाई की बात से कभी सहमत नहीं होता हूँ पर आज राजेश भाई की बात से एकदम सहमत हूँ मैं ना ये गिल्ट हमें हमेशा रहेगा कि एक गैर कानूनी अपराध में हम हिस्सेदार बने और एक टैक्स चोरी करने वाले का साथ दिया मेरे सुधर जाने से हमारा देश अमेरिका थोड़ी बन जाएगा अमेरिका नहीं हमारे देश में ना बहुत पोटेंशियल है नंबर वन बनने का लेकिन हम नहीं बन सकते क्योंकि आप जैसे सोच वालों ने ना हमारे देश के डेवलपमेंट को रोक रखा है अरे दूसरों की ईमानदारी की चिंता छोड़ी हर्षद भाई अगर हर इंसान अपनी ईमानदारी के बारे में भी सोचने लगेगा ना तो भी इस देश का भला होगा कितने सारे अवसर कितने सारे संसाधन दिए हैं हमें पैसे कमाने के इस देश ने अगर ये देश आपको मुझे हम सबको पैसे कमाने के संसाधन देता है अवसर देता है तो क्या हमारे कमाए हुए पैसों का एक छोटा सा हिस्सा हम देश को नहीं दे सकते अच्छा भाई हम सब सक्षम हैं पैसे कमाने के लिए लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरह भाग्यशाली नहीं है जो सक्षम नहीं है जो पिछड़े हुए हैं ये जो टैक्स का पैसा जमा होता है ये उन लोगों के कल्याण के लिए खर्च होता है और आजकल आप अपनी आमदनी बराबर दर्ज करो तो टैक्स रिफंड भी फटाफट मिलता है जितनी टैक्स लाइबिलिटी उतना ही आपको देना पड़ता है लेकिन नहीं हम फिर भी हेरा फेरी करेंगे सॉरी सॉरी राजेश भाई समझ गया मैं बरबर समझ गया राजेश भाई नहीं अगर नहीं समझे ना तो हमारे पास आपको समझाने का दूसरा रास्ता भी है वो अपना ना पड़ेगा हमें कौन सा रास्ता पंटर अगली बार हमसे मदद की उम्मीद मत करना वो कहावत है ना जैसी करनी वैसी भरनी और इसे नसीहत मत समझिए अर्षद भाई इसे वार्निंग समझिए बरबर समझ गया मैं मार से गलती हो गई और मैं वादा करता हूं कि ये जो काली कमाई का पैसा है ना इसे मैं लोगों की भलाई के लिए खर्च करूंगा प्रॉमिस पक्का और आगे से बरो बट टैक्स भरूंगा कभी चोरी नहीं करूंगा तो वजन लग रहा है मैं मैं जाता हूं राधिका माना कि तुम चाय लाने में लेट हो गई लेकिन उसके लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है मैं माफी नहीं मांग रही हूँ ये लटकन है ना उसे कान दर्द हो रहे इसलिए मसाज कर रही हूँ चाय पियो बेटिया छोटी वाली बूटी पहन के आते पहनो पहनो मैं चाय पीता हूँ इतने दर्द होने लगे कान इतने कान छोटे वाले पहन लेती हूँ मेरे वाले मोर पंख वाले थे ना ये नहीं है बड़े डब्बे में तो थी नहीं छोटा डब्बा ही नहीं नजर आ रहा है कहीं पे अरे तो मोर पंख वाले कान के कहा रखे होंगे मैंने दादी दादी जी दादी कहा दादी 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 है दादी अंदर है अंदर है दादी हाँ बेटा दादी दादी चलो ना आपके पास एक अरे रुको ना जरा मैं कुछ ढूंढ रही हूँ बेटा बाद में 
क्या कर रहे हो जल्दी आइए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम है हाँ बोलो मुझे आपकी हेल्प चाहिए अरे दादी इज ऑलवेज देर टू हेल्प यू बोलो क्या करना है वो दादी मुझे और गुनगुन को ना अनबिता के घर नाइट आउट के लिए जाना है और मम्मा और डैडी मना कर रहे हैं हाँ दादी सखी के मम्मा डैडी मना कर रहे हैं इसलिए मेरे मम्मी पापा भी मना कर रहे हैं दादी दादी आप प्लीज मम्मा डैडी को समझाओ ना कि हमें अनविता के घर जाने की परमिशन दे पहले ये तो बताओ मुझे कि ये नाइट आउट होता क्या है दादी नाइट आउट मतलब हम गर्ल्स का ना एक मीट टाइम होता है मीट टाइम हाँ मीट टाइम <laughs> क्या है ना हम कॉलेज की स्टडी करके प्रोजेक्ट करके थक जाते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता तब हम एक सहेली के पास नाइट प्लान करते हैं मतलब उसे कहते हैं नाइट आउट और उस नाइट आउट में हम पूरी रात वहीं रहते हैं गप्पे मारते हैं गॉसिप करते हैं गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे का एक सीक्रेट भी शेयर करते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है वही तो लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं कौन है कौन है जो तुम्हें परमिशन नहीं दे रहा है चल खबर लेती हूँ चल ले, 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 ले। For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos